Shteti e nkeleve. Nga Riyad Asmani, studiuesi historis. Enkelejt, fisilir, banor të treve së licenit linit i ohrit. Qyteti Enkelana, vendi të cilit ende nuk është përcaktuar, duhet të lidhet me këtë fis. Burimet historike i quaj një kosisht Enkelejtet edhe si banor prangjirit të rizonit në grykën e kotorit. Përmenden në shek. Viv për e rëlidur me njëjarjet historike si strehimi i kadmit e harmonis që vinë këtu nga Teba dhe grabitja e tempullit të delfit në shek. Vipë, era nuk përmenden më në shej. Ivëpë, era, kur në vendin e tyre në njarjet e kohës e zënë dasaretët. Në historiografi u është dhënë një rol më i madhë nga se dëshmohet prej të dhënave historike. Enkelejtët shueshin si peshkatare e konzervues të zotë të peshku. Topografia e fiseve më të rëndësishme i lire. Në shekujt e partë të mi vjeqarit të fundit para e rëson ishin formuar tanim bashkësit fisnore i lire dhe në përgjithsi ata kishin zënë vend në trojet e tyre historike. Ndërfiset më të hershme i lire që luajtën dhe një rol ku më shumë e ku më pak të rëndësishëm në njarjet historike të më vonshme për të përmendur janë dhe sprotët, të cilët zinin ultësirën bregdetare që nga gjiri janë brakis e deri të lumi i thiamit, kalama, në verit të tyre vinin kaonët dhe në banimet e të cilëve arimin. Deri të malet logaras dhe gryka e lumit drinos, molos banonin në plajen pjellore të janinës, gjatë luginës se vjosës në të majtë banonin amantët, dërsa në të djathë bëllinët, kurse në rjedhjen e si për me të vjosës banonin para uaj. Në lindje të bëllinëve shtrije i teritori jatin tanëve. Taulantët shtrieshin në zonën bregdetare nga vjosa e deri të lumi i matit dhe në verit të ti, për gjatë brigjeve të Adriatiku të mesëm, fisi i ardianve, në viset e Balkanit qëndror, dy ishin fiset më të mëdha dhe më të rëndesishme i lire. Pajonët në luginën e mesme të Vardarit dhe Dardanët që banonin në rafshin e Kosovës, të cilët shtrieshin në veri në tokat midis degve jugore e përëndimore të Moravës, deri aty ku këto bashkohen për të formuar Moravën e madhe. Midis fiseve të hershme të Balkanit veri përëndimor ndër më të fuqishmit ishin Liburnët, të cilët banonin në bregdet dhe në ishujt deri të lumi kërka, në jug të tyre vinin dalmatet, kurse në viset e Bosnjës së brendshme, autariatet. Përveç këtyre fiseve, në teritorin e gjerë të Iliris do të shfaqen më vonë, në rethana krejt të reja historike e politike, edhe një numër i madhë bashkësisht të tira i lire. Midis të cilave edhe bashkësi të tila që do të ken një pesht të madhe në zhvillimin e njarjeve politike të shtetit i lirë si enkelejt dhe saretet eti. Fisi e në kelejve Enkelejt banonin në krahinat për rreth licenit të ohrit, ata kryuan dinastin e partë të mbretëris i lire në fund të shej. Dhe për kë një nga qytetet e tyre kryesore ishte enkelana. Mbreti i parë që njohim është sira. Qendra e kësaj mbretërije ndëroj vend që nga Juglindja, ku u formua mbretërija e Enkeleve në ju përëndim në mbretërin e Taulantëve dhe më vonë të kardianët në krahinat veriore. Në shek, IVP, kë bardulli e rëzoj mbretin sira nga froni dhe mori drejtimin e shtetit i lirë duke themeluar dinastin e ti që e kishte qendrën rreth licenit të ohrit të fisi i Enkeleve. Politika e shtetit i lirë gjatë gjithë kohës e dinastisë së bardullit pati si qëllim përfshirjen në nësundimin e vetë edhe të atyre tokave të banuara nga i lirët që ishin të pushtuara nga Macedonasit. Për t'i qiruar këto toka, bardulli mundi tre mbretër Macedonas dhe i detyroj të paguanin i lirëve tribut vjetor. Vetëm kur Macedonia me në kryë Filipin i, arriti të shuante grindjet politike në end, pozita e i lirëve ndaj fqinjive lindor u dobësua, në vitin 359 për kë bardulli, edhe pse në mosh 90 vjeqare. U vun në kryë të ushtrive i lire dhe përbaloj sulmet Macedonase, të cilat më në fund e detyruan të lëshonte të gjitha qytetet që më par i kishte pasur Macedonia në varsi. Po gradeci, enkelana e lasht dhe i liris. Në hyrje të pogradecit, rruga merë për pjet drejt kalas së qytetit. Shtegu i ngush, hera herës bëhet i rezikshëm, aqë sa është e vështirë të thuash se kur mund të jetë mirë mbajtur për herë të fundit, pamja që ofron pjesa më e lartë është e jashë zakonshme. Posht liqeni shkriet ëmbël me qytetin, ndërsa nga pas, gjelëbërimi është ana tjetër e medaljes. Dukshëm, këtu shkrien bashkë natyra dhe historia. E nëse natyra ka ruajtur elementet e saj, gjurmët e historis duken të fjetura, në këtë kala që daton diku në shekujt evtë dhe të iftë para erëson, ka rënjët një nga qytetet më të bukura në Shqipëri, 
pogradeci apo enkelana. Cyteti lasht ilir si ce kan identifikuar arkeolog dhe studiues liceni lunid si cue në lasht si liceni orid mbante në rethinat e ti shumë cytete antike ilire. Lunkestet enkelejt dasaretet do të ishin zotërit vendas të këtyre cytetërimeve, historianet antik, mes të cilve edhe polibi përmendin bojojen, sationen, keraken, lunidin e enkelanen. Kjo e fundit ishte kreqendra e enkelejve që njën mësë shumë t'i gjatë mbretërimit të mbretit Ilir Bardyll e më pas djalit të ti, Kliti. Arkeologu i mirë një orë, Skander Anamali, e identifikoj në këto anë qytetin e enkelanës edhe pse sot asgjë nuk të regon blerën e vërtet të këti vendi. Mbreti i madhi enkelejve, Bardyli, gjatë fillimit të shekullit të ift para erës son mundi të kryon të një përandori të fuqishme, duke thyrë shumë mbretër Macedonas e duke i detyruar t'i paguanin edhe harace, filluar nga mbreti Amynta, Aleksandri i dytë dhe për dika i tredh. Të gjithë u thyën nga Bardyli. Pas një periude të gjatë me dominim total në mesin e shekullit të ift para erës son, Bardyli në të djetë vjeqar do të përplasej në një betej të ashpër me Filipin e dytë të Macedonis. Edhe pse këj fundit mundi të fitonte, pësoj aqë shumë humbje, sa e pati të pamundur të ndiqte kundër shtarët i lirë. Për andoria e enkeleve rapas vdeke së Bardylit, por ajo mundi të rimë këmbej disi nga djali i ti, Kliti. Pas rënjes edhe të këti të fundit, mbretëria e enkeleve e humbi rëndësim, por nuk u shua. Në këto vise do të duke i fisi tjetër i liri dasaretëve. Këta të fundit mendojt se i dhan për forcime të reja kalas se enkelanës, e cila ka të dhëna se është restauruar edhe gjatë periudës së dyndjeve barbare në shekullin e iftë, edhe para dyndjeve slave të fundit të shekullit të vëj e atë të vëj, qyteti, që deri në atë ko ishte i vendosur në kala, nisi të shvendosej në përkodra, e në shekuit në vazhdim do të zbriste posh në rëzët të kalas, ku nga dal do të merë të form për mes një toponimi slav, Pogba Grada, që do të thoshte në në qytet. Pra, qyteti i ri ngrijej në nënkëmbët e qytetit të vjetër të enkelanës, asë kush nuk e mban mën saktësisht se kur janë kryer gërmimet e fundit në këtë kala, ashtu si që është e vështirë të thuet se sa ko ka kaluar, që prej ndërhyrjeve të fundit restauruese. Ajo që duket është se bimësia dhe erozioni po mbulojnë edhe atë pjesë mureshë që është mbi si përfaqe në gërmimet e kryera mëse 20 vite më parë nga arkeologu Skënder Anamali kanë dalë në dritë mjaftë objekte si që përshkruan edhe ndotës kolë koveli në vëzhgimet dhe studimet e ti për këtë kala. Mes tyre, maja shigjetash, enë të ndryshme, kupa, karfica, grepa, fragmente qeramikash e shumë qka tjetër që të regojnë blerën dhe identitetin e vërtet të këti qyteti, ndryshë nga sot, ku gjithë shka duket e braktisur si mos më keqë. Ende në ndërë prejen fragmente të shumë të mureshë që presin të gërmohen si që duhet. Sot, nësi përfaqe dalohet vetëm një maj, kalaja është në ndokë, gjetjet arkeologike këtu kanë qenë të shumëta, ndërsa sot flenë, ose janë bërë pasuri për kërkuesit e gërmuesit e jashtë lishëm, të orientohesh sot është e pamundur. Gjurma e parë dhe e fundit që të regon e fletë për enkelanën është shumë poshtë, një tabel e thjeshtë që duket si një formë për të larë gojen strukturat për katëse. Gjithë shka tjetër po shduket e jo thjeshtë mure e pavlerë, por rënjët identitare që shkojnë për te thjeshtë një qyteti. Shteti i enkeleve Në ilirin e jugut shumë më heret se sa në viset e tjera ilire u bëformimivi organizatave shtetërore. Shtetin më të vjetër të një orë për të cilin është e mundur të flitet në bas të burimeve të shkruara e formoj fisi enkelej në pikën më jugore të iliris. Shënimet më të vjetra për këtë shtet i përkasin më te për sferës së mitologjisë se sa asaj të historisë. Përmendëm më par ardhjen e fenikasit kadmi dhe grua së ti harmonis midis enkelejeve. Si thot legjenda në këtë ko, enkelejet luftonin me iliret fqin dhe kadmi, më urdërin e profetit, u shkoj në ndim. Mbasi i mundën iliret, enkelejet zjodhen kadimi mbret të tyre. Si edhe shumë legjendat të tjera, edhe kjo për kadimin, ka shprejur në gjarjet që kishin ndodhur me të vërtet. Arkeologët dhe historianët qysh moti në bas të shumë fakteve, arkeologike, historike dhe linguistike, kanë përfunduar se kanë egzistuar shkëmbime intensive të vlerave kulturore midis viseve jugore i lire dhe basenit të egjot dhe lindje sa afërme dhe se rruga në për të cilën është bërë kjo shkëmbim është po ajo rruga e lash në për të cilën kultura. Neolite nga baseni i gjithë depërtoj ka deti Adriatik dhe në për të cilën gjithashtu më vonë kaloj via. Egnatia e famshme romake 
në për këtë magistral para historike erdhen ka fundi epokës së bronzit në Adriatik edhe, si pas autorve bashkëhor, trektarët nga fenika e largët, pra nga dhe uikadimi. Si dëshmi materialet të pranis fenikaset e enkelejet dhe të ilirët e jugut në përgjithsi, meren sopatat e shumëta të bronzit të ashtu quajtur atik shqiptare, dalmatinase ose shkodrane të cilat në mënyr tipologike mund të lidhen vetëm me sopatat e njashme nga lindja e aferme. Si reminisens lidhur me pranin e fenikasve në ilirin e jugut disa autor e mbajnë edhe emrin e qytetit të epirit verjor fojnike, fojnice në Shqipërin e sotme. Me siguri nuk është e rastit që legenda për kadmin lidhet mu me enkelej. Prej fakteve të pakta me të cilat disponojmë është e qartë se këfis një ko kam bizotëruar në viset të gjera të ilirisë së jugut, se ka shvilluar luftime edhe me fqind Helen, prandaj tradita Helenase, të cilën e transmeton Herodoti. Më ushtrisë së tyret be asa ilire i mbishet sulmi në tempullin e Delfit, nuk ka dyshim se ilire të jugut, e në radhë të pare në kelejt, kanë luftuar shpesher me Helenet verjor dhe se shenimi të cilin na ka lën Herodoti e. Shtë vetëm një holë si nga luftimet shumë shekullore të këtyre dy elementeve etnike. Edhe një shënim i ruajtur për këto luftime që ka të bëj me sulmin e enkeleve në teb, vërteton se ky fis u ka shkaktuar shumë brenga Helenve vërtor. Kulmin e fuqis enkelejt arin diku në shekullin vi i, vi i para e. Rë. Qysh në shekullin vi i para e. Rë. Fuqia e tyre bje, kurse shteti i tyre shduket nga skena historike vetëm me shekullin i para e rë. Dobësimi i shtetit të enkelenjeve ka shkaktuar edhe nga forcimi i një shteti tjetër i lirë në afërsi të ti, shteti të taulantëve, i cili një ko egzistoj në të njëtën ko me shtetin e enkelejve. Fisi i taulantëve kishte qendrën e vetë në mbrapavi të kolonis greke. Epidamnosit, por pushteti i tyre në kohën e fuqis më të madhe u shtri në një rajon shumë më të gjerë të Shqipëris së mesme dhe të veriu. Taulantët në veprat e autorve grek përmenden shpesher në bas të betejave të shumëta që i zhvilluan kunder macetkneve, epirotëve dhe kolonive greke bëbrigjet i lire. Lajmi par për shtetin e tyre ka të bëj me luftën që sundimtari i tyre gaularos e zhvilloj ka fundi i shekullit vi i para e. Rë kunder mbretit Macedon Argeosi, në shekullin vëpara e. Rë, taulantët që në përdor drejt për drejt në incidentin që shkaktoj luftën e përgjakshme të Peloponsit Midis Athines dhe Spartës. Në vitin 437 para e. Rë, oligarkia qytetare në Epidamnos, e cila në duart e veta mbante monopol për ndimë së pari korkyrës dhe mbasi ajo refuzoj ndimën e kundërt, atëher i drejtohet Korinthit, Korinthi dërgoj flotën e vetë për të ndimuar Epidamonsit. Mirë po flotën e Korinthit e mundën korkyrasit të cilët patën marë anën e kundërshtarve të Epidamnosit, kështu që banorve të tyre nuk ju mbet gjë tjetër post të dërzohen. Alianca me konkyren forcoj pozitën e taulantëve, kështu që ata nisën të përzien aktivisht në punët e kolonive greke dhe të fshinve të tjerë, sidomos të Macedonve. Shteti i taulantëve arriti kulminacionin e fuqis në shekullin i vëpara e. Rë Mirë po qysh ka fundi ati shekulli kjo fuqi nisi të bje shpej. Forcimi i shtetit Macedon dhe depërtimi i keltëve në tokat i lire, ndryshoj raportin e forcave në Balkanin për ndimor. Kalaja i rezistoj Macedonasve, Romakve, Bizantinve, Barbarve, Slavëve, por mesa duket nuk po mundet të imbjetoj braktisjes aktuale që ka sy e vesh për gjithë shka përveç monumenteve të historis e kulturës. Monumentet të shumëta të zonës e pogradecit, mokrës, limit, golikut, varet monumentale i lire të selcës, sot janë lënë kretësisht më njanë. Duket si një dorë që kërkom t'i shkateroj me një neglijencë dhe shpërfilje thuajse të frikshme, e kjo bëhet edhe më e frikshme, kur shikon në krahun tjetër të liqenit në lyni dosin e lash apo orin e sotëm. Faktin që kalaja i lire e po të njëtëve zotër, enkeleve, dasaretve e lynkestëve, duhet të mbaj mbi shpin identitetin bulgar të imponuar nga vendasit e rinë. E nëse në atë krah po vjedhin identitetin, në këtë krah po e shkaterojnë, ndërko që mund të thithte mira turist, që jo vetëm mund të preknin historin, por edhe magjin e liqenit me poezin, muzikën, pikturën, artin e qytetit të ti. Nëse në këtë kala do të ndërhyhej, qyteti vlerë shumë t'i pogradecit do të përfiton të një tjetër vlerë duke i treguar qdo turisti, jo thjesht bukurit natyrore, por edhe historin nga kujrjedin rënjët e lashta. Burimet dhe literatura
Historia e Popullit Shqiptar i Akademia e Shkencave e Shqipëris, Instituti i Historis, 24. Aleksandr Stipevic, Iliret Historia, Jeta, Kultura, Prishtin, Rilindja, 1980.